నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సోరా టూత్ పేస్ట్ నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సోరా టూత్ పేస్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం బిజినెస్ మ్యాన్ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం వ్యాపార రంగంలో అగ్రస్థానంలో నిలవాలంటే అందుకు కృషి పట్టుదల ఎంతో ఉండాలి మురళీ కృష్ణ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్ ఈ పేరు ఒక ఆంధ్ర ప్రజలకే కాదు ప్రతి రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా సుపరిచితమే భోజనానికి పెట్టింది పేరు మన మురళీ కృష్ణ సో చెప్పాలంటే ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళైనా సరే అలాగే ఏ దేశం వాళ్ళైనా సరే అలా మన దగ్గరికి మన ఊరికి వచ్చారు అని అంటే మురళీ కృష్ణలో టేస్ట్ చేయాల్సిందే అంచెలు అంచెలుగా ఎదిగి వ్యాపార రంగంలో ఎంతో ముందుకు వెళ్తున్న మన మురళీ కృష్ణ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్ ఎండి గ్రోసు సుబ్బారావు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సార్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఎందుకనంటే మురళీ కృష్ణ అనేది ఒక బ్రాండ్ సో ఫస్ట్ నుంచి కూడా అంటే ఇప్పటి నుంచి కాదు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మురళీ కృష్ణ అనే పేరు సుపరిచితం అయిపోయింది సో ఫస్ట్ మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము సో మీ లైఫ్ జర్నీ గురించి చెప్పండి సార్ ఎక్కడ పుట్టారు అమ్మ నేను నాయుడుపేటలో పుట్టానమ్మ మా అమ్మమ్మ గారి ఊరు నాయుడుపేట అక్కడ పుట్టాను మేము ఉండేది నెల్లూరులో మా ఫాదర్ గురించి మురళీ కృష్ణ గ్రూప్ ఆఫ్ హోటల్స్ మీరే చెప్పారు ఆయన నైన్టీన్ సెవెంటీలో స్టార్ట్ చేశారు దాని ముందు అదే హోటల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు మా వాళ్ళదే మా రిలేషన్స్దే వర్క్లో రిలేషన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళ ఏదో సమ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం వల్ల మూసేయడంతో నాన్నకు వచ్చింది ఎందుకంటే అందరితో మంచిగా ఉండడం వల్ల ఈయనకే ఇవ్వాలని అందరు రికమెండ్ చేసి దాన్ని ఇప్పించారు అంటే అది మున్సిపాలిటీలో ఉండింది అక్కడి నుంచి ఆయన అంచెలు అంచెలుగా ఎదుగుతూ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో మేము ఉన్నామంటే మా నాయనే కారణం ఆయన ఏం మోటే మనం ఏం తింటాము మనం ఎంత రుచిగా కోరుకుంటాము మనం ఎంత క్వాలిటీగా కోరుకుంటాము అదే ఇవ్వాలి ప్రేక్షకులు తినే మన కస్టమర్ రోడ్కి అనేవాళ్ళు ఓకే సో అట్లా ఉండింది మేము చదువుకుంటా ఉన్నాము మేము ఆ రోజుల్లో హై స్కూల్లో చదువుకుంటా ఉన్నాను సీఎం హై స్కూల్లో టెన్త్ దాకా చదివాను నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఆపేశానమ్మ సమ్ కారణాల వల్ల ఆపేసి మా ఫాదర్ బిజినెస్లోకి అడుగు పెట్టాను కానీ యాక్చువల్గా నాకు ఇష్టం లేదు వచ్చాను ఎందుకంటే చదువు ఆపేస్తున్నాం కాబట్టి వచ్చే కొన్ని ఆరోగ్య పరిస్థితుల వల్ల వచ్చేసాను నేను ఆయనతోనే ఉండి ఒక టూ ఇయర్స్ ఉండిన తర్వాత నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఎందుకు దీని గురించి నేర్చుకోకూడదు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ బాగుంది కదా నేర్చుకోవచ్చు కదా అంటే మాకు కొంచెం టేస్ట్ మేము ఫుడ్ అంటే టేస్ట్ ఎక్కడ పోయినా ముందు ఏంటంటే ఏ హోటల్స్ బాగుంటాయి ఏ రెస్టారెంట్స్ బాగుంటాయి ఏ స్వీట్స్ బాగుంటాయి ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటాం మేము ఎక్కడైనా చెన్నైకి పోయినా బాంబే పోయినా అట్లయినా సార్ నేర్చుకుంటామని ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మాస్టర్ కార్డ్ నుంచి క్లీన్ పిల్లోడ్ వరకు ప్రతి పని మేము నేర్చుకున్నాము అది మా ఫాదర్ ప్రోద్బలం కానీ నా ప్రోద్బలం ఓకే కాకపోతే ఎంతవరకు అంటే మా ఫాదర్ స్థాపించాడు ఇట్లా ఇవ్వాలని చెప్తుండేవాడే కానీ నేర్చుకునేది మేము నేర్చుకున్నాం ఆయన కూడా అట్లే నేర్చుకున్నారు అండి మా ఫాదర్ కూడా ప్రతి మాస్టర్ దగ్గర ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర పని నేర్చుకొని అంటే నేర్చుకున్నందువల్ల ఏంటంటే మనం వాడికి చెప్పగలగాలి వాడు మనం చెప్పకూడదు సార్ నేను చేసింది ఇదే అని వాడు చెప్పకూడదు ఇది తప్పు అని నేను చెప్పగలిగినప్పుడు వాడు భయపడతాడు నాకు ప్రతి ఒక్కడు ఒక క్లాస్లో అయ్యారు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే అతను టీచర్ అవుతాడు అది స్టూడెంట్ సాల్వ్ చేసి అంటే అయ్యారు కాడు అతను ఇబ్బంది పడిపోతాడు ఆ స్టూడెంట్ ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ సార్ మీరు చేసిన తప్పు అన్నాడు అంటే ఆ టీచర్కి ఆ క్లాస్లో కొంచెం డిస్ డిస్క్వాలిఫై అవుతాడు తను కూడా సేమ్ ఫీల్ అవుతాడు అట్లాగే ఈ హోటల్ ఏదైనా ఇండస్ట్రీ ఏదైనా కావచ్చు ఎనీ ఇండస్ట్రీ మనకు తెలియాలి మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది అవును అది చూడగానే ఆ క్వాలిటీ కానీ ఆ టేస్ట్ కానీ మనం చెప్పగలగాలి చెప్పగలిగినప్పుడు ఎదుటోడికి కరెక్ట్గా భయపడతాడు వాడు ఈగల్ అంటే సార్కి తెలుసు మనం పొరపాటు చేస్తే ఆయన ఒప్పుకోడు అనేది ఉంటుంది సో ఆ విషయంలో మేమేందంటే ప్రతి ఒక్కటి ప్రతిది ఎట్లా ఉండాలా ఏ విధంగా ఉండాలా బాయిలింగ్ పాయింట్ కానీ టేస్టింగ్ అన్నీ మేము నేర్చుకున్నాం ఇదంతా మా ఫాదర్ చదివే ఎందుకంటే ఆయన పెట్టాడు స్థాపించాడు ఆయన ఆయన ఏమింది మేము ఎట్లా తింటామో మేము ఎంత రుచిగా కోరుకుంటాం అందరికి అదే విధంగా పెట్టాలా మేము అదే పాలసీలో వచ్చాం కాకపోతే మా ఫాదర్ చేసిన నేను చేయలేను నేను చేసినట్టు నా సన్ చేయలేడు మా రీతిలో మేము చేస్తున్నాం ఆయన రీతిలో చేయాలంటే అప్పుడు ఆయనకి అవసరంలో ఆ విధి చేశాడు ఆ కాలము ఆ పరిస్థితి ఈ కాలంలో ఈ పరిస్థితుల్లో మీట్ చేస్తున్నాం రాబోయే ఫ్యూచర్ కాలంలో నా బిడ్డలు ఇంకో టైప్లో చేస్తాం 
అది చేసేది చేస్తారు క్వాలిటీ అనేది ఉంటుంది కానీ చేసే పద్ధతులు మారుతాయి పద్ధతులు ఆ కాలం అనుగుణంగా ఆ రోజు స్వచ్ఛమైన గాలి స్వచ్ఛమైన భోజనం స్వచ్ఛమైన నీరు ఈ రోజు మిడిల్లో ఉన్నాం స్వచ్ఛమైన గాలి లేదు స్వచ్ఛమైన నీరు లేదు స్వచ్ఛమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ లేవు సో దానికి అనుగుణంగా మనం ఆ టేస్ట్ తీసుకురాగలుగుతున్నాం అంటే చాలా గొప్ప విషయం అండ్ సార్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా అంటే ఎంత జనరేషన్స్ మారిన తర్వాత కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ వచ్చినా సరే సో అంటే మా ముందు తరాల వాళ్ళు వాళ్ళ ముందు తరాల వాళ్ళు వింటూ ఉంటాం కదా బేసిక్గా ఆ టేస్ట్ అనేది ఇప్పటికీ కూడా మారనే లేదు అనే వింటూ ఉన్నాం అండ్ మీరు తీసుకునే ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో కొలతలతో తీసుకుంటారని కూడా విన్నాము అంటే కొలతలు క్వాలిటీతో 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 అంటే ప్రజెంట్ ఉండే వాటిలో హై క్వాలిటీ తీసుకుంటాం ఓకే మేము చూస్తాం ఇది ఎట్లా ఉంది రెండు మూడు రకాలు ఉంటాయి ఆ రెండు మూడు రకాలు కూడా మిడిల్ రకం బాగుంటుంది ఒక్కోసారి అయ్యి దానికంటే మిడిల్ ఏ బాగుంటుంది ఎందుకని అంటే మనకు ఆ వస్తువు రావాల్సిన ఆ నాణ్యత దాంట్లో నుంచే వస్తుంది అదే కాస్ట్లీ ఉందని కొనేయకూడదు ఏది ఆ వస్తువు పదార్థం మనకు సెట్ అవుతుందా లేదనేది చూసే కొనాలి యాక్చువల్ గా అది చేయాలంటే మనం చేయాలి కానీ నా మేనేజర్ కొంతవరకే చేస్తారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ న్యాయం చేయగలరు నేనైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను సార్ అలాగే ఒకనొక సందర్భంలో మేము విన్నాము ఏదో కొంచెం అంటే మీ నాన్నగారు కొద్దిగా టేస్ట్ మారింది అని చెప్పేసి ఆ సాంబార్ అనేది అనుకుంటాను అలా అంటే ఇది మనం పెట్టకూడదు టేస్ట్ మారితే కస్టమర్స్ పెట్టకూడదు అని చెప్పేసి పారబోసేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయంట ఉన్నాయమ్మా టేస్ట్ మారడం కాదమ్మా రెండు రకాలు ఉంటాయి బాగలేదంటే బాగు చేసుకోవచ్చు నాశనం అయిపోయిందంటే పనికిరాదు పనికిరాదు రెండు అంటే అది ఇంకా మనకు తినడానికి పనికి రాదన్నప్పుడే పారేస్తాను దాంట్లో ఉప్పు తక్కువ కారం తక్కువ కొంచెం పులుపు తక్కువ అంటే యూ కెన్ అడ్జస్ట్ దాన్ని ప్రమాణం చేయొచ్చు ఎందుకంటే కస్టమర్ కి నైన్టీ పర్సెంట్ కనిస్తే దే కెన్ ఫీల్ హ్యాపీ మాకు హండ్రెడ్ అంటే హైలైట్ ఇంకా దాని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఏంటంటే అడుగు పట్టిపోవడం ఒక్కోసారి చెడిపోయిన పప్పు ఏదో ఆ నాని ఉంటాయి తెలియక వాడు వేసేస్తాడు ఎందుకు ఓనర్ తెలుసు తరుస్తుంది అని ఆ స్మెల్ రావడం మారిపోయి ఇంకా దాన్ని చేయలేము అంటే అది నాశనం అయిపోయిన వస్తువు అనమాట దాన్ని పారేస్తాం ఎందుకంటే మేము కూడా తినలేం కదా మేము తిన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు కదా ఈవెన్ హాస్టల్లో కూడా పంపిం మేము అయితే కొంతమంది వేస్తారంటే పంపించేస్తారు ఫ్రీగా కదా వాళ్ళు తినేస్తారు లేదు అవి కూడా చేయము అలాంటి ఫ్రోట్ ఏదైనా సరే ఎంత కాస్ట్లీ వస్తువు అయినా సరే ఏదైనా సరే మేము పారేస్తాం ఎస్ అండ్ అలాగే సార్ ఈ ఫుడ్ తో పాటు మీరు ఇంకా స్వీట్స్ సెవెంటీ ఎంఎం ఒకటి మళ్ళీ మనకి ఐస్ క్రీమ్స్ ఉంది ఇదంతా కూడా రన్ చేస్తున్నారు సో ఇది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది సార్ అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ అయిందో అప్పట్లో దాంతో పాటే కంటిన్యూగా రన్ అవుతుందా మధ్య కాలంలో పెట్టారా ఈ మధ్య కాలంలో అంటే ఉండింది ఎస్టాబిల్ కాలేదు నైన్టీన్ సెవెంటీలో మద్రాస్ బస్ స్టాండ్లో నాన్నకి హోటల్ వచ్చింది అంత ఆయన చేస్తూ చేస్తూ సెవెంటీ ఫైవ్లో చిన్న షాప్ హోటల్ పక్కనే స్వీట్స్ అని మురళీ కృష్ణ స్వీట్స్ అని పెట్టారు చాలా చిన్నది దానికి ఆయనకి అనుభవం లేదు అప్పట్లో మంచి మాస్టర్లు పెట్టుకుని దాన్ని కూడా చూస్తూ నేర్చుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లో ఇప్పుడు మురళీ కృష్ణ సెవెంటీ రెస్టారెంట్లో స్వీట్స్ పెట్టారు ఫాదర్ మురళీ కృష్ణ భవన్ అని స్టార్ట్ చేశారు అంటే చెన్నైలో చూసుకొని అప్సరా స్వీట్స్ అగర్వాల్ స్వీట్స్ ఇవన్నీ చూసి బాగా హ్యూజ్గా బాగా పెద్దదిగా పెట్టారు అప్పుడు మంచి మాస్టర్లు నెల్లూరులోకి నెంబర్ వన్ స్వీట్ షాప్ అంటే మంది అని చెప్పి తీసుకొచ్చాం అప్పుడు ఆర్డర్ స్టార్ట్ చేసాం కాకపోతే అప్పట్లో మన నెల్లూరు అంత డెవలప్ లేదు కాబట్టి ఆ ఎస్టాబ్లిమెంట్ సరిలా సరిగ్గ తగ్గించేసాం తీసుకుంటూ వచ్చి పైన రెస్టారెంట్ కూడా పెట్టారు కొద్ది రోజుల తర్వాత అది కూడా కొంచెం మన నెల్లూరుకి అప్పుడు అంత డెవలప్ లేదమ్మా అవును బయటకు వచ్చి తినే సంస్కృతి లేదు బయట ఆ విభజన ఉండేసరికి దాన్ని లీజ్కి ఇచ్చేసారు బిల్డింగ్ లీజ్కి ఇచ్చేసి ప్రకాశం పంతులు దాంట్లో జనతా గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఐడో లేదు ఆ గవర్నమెంట్ వచ్చిన జనతా భోజనం అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు ఫాదర్ మురళీ కృష్ణ విస్టర్న్ రెస్టారెంట్లో నెల్లూరులో నెంబర్ వన్ రూపాయి డెబ్బై పైసలు భోజనం పెట్టింది మా ఫాదర్ ఒక్కరే రూపాయి డెబ్బై పైసలు ఆయన ఒక డివోటిగా చేశారు ఎంప్లాయీస్కి స్టూడెంట్స్కి ఇవాళ మనకి దాంట్లో పెద్ద ఆదాయం రాయిపోయినా పర్వాలేదంటే మంచి నెంబర్ వన్గా చేశారు అమ్మా దాని తర్వాత జనరల్లోకి వచ్చేసారు మళ్ళీ ఏమంటే జనతా గవర్నమెంట్ ఉన్న రోజులు చేశారు వాళ్ళకి వాళ్ళ దేనివల్ల చేశారు మాకు తెలియదు మేము చిన్నపిల్లకి ఆయన చదువుకుంటున్నాం తర్వాత జనరల్ మామూలుగా ఓన్లీ మీల్స్ హోటల్గా చేశారు అది అట్లే నడుస్తుంది ఆ ముందు వేరే వాళ్ళ షాపులు తీసుకొని స్వీట్ షాప్ అక్కడ మార్చేవమ్మా ఆ స్వీట్ షాప్ పెట్టిన ఒక టూ ఇయర్స్ అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ
సో సార్ మనకి ఇప్పుడు సినిమాల్లో కొన్ని పాటల్లో కూడా వింటూ ఉంటాం మలై కాజా అనేది నెల్లూరుకి ఫేమస్ అది కూడా మన మురళీ కృష్ణలోనే ఫేమస్ అది స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా అదే కొనసాగుతుంది దాంట్లో వేసే ఫార్ములాస్ అమ్మా ఆ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫార్ములాస్ దానికి ఏ వస్తువు ఎంత ఇవ్వాలి ఆ కోవా ఎంత వేయాలి మైదా ఎంత వేయాలి ఎంత కలపాలి ఏ విధంగా కలపాలి కలిపే దాంట్లో కూడా ఉన్నాం ఇప్పుడు దోశ పిండి ఉంటుంది మీకు తెలుసు ఉంటుంది బాగా బీట్ చేస్తేనే దోశ బాగా వస్తుంది ఊరికే కలిపేసి వేసాం అనుకుని దోశ రాదు అదే విధంగా ఏదైనా వస్తువు ప్రతిదీ ఉంటుంది దాంట్లో ఒక్కొక్క టెక్నాలజీ ఉంటుంది దాంట్లో ఉపయోగించాలి ఆ విధంగా దానికి ఎంత సోడా వేయాలి ఏ విధంగా కాలుపు కోరి తీయాలి ఏం థిక్నెస్లో జీరాలో దాన్ని ఎంత హీట్లో ముంచాలా అనేది అన్ని ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది అది వాళ్ళకి నేర్చు మనం ఉంటేనే నమ్మ వాళ్ళు లేదు మనం రెండు రోజులు ఊర్లో తెప్పపోతే ఉచ్చి కానీ చూసే ఉంటే తేడాలు ఉంటాయి కొంచెం కొంచెం అంటే వాళ్ళు బయట వాళ్ళకి తెలియదు నాకు తెలుస్తుంది సో అందుకని మేము బయట నుంచి ఉన్నా కూడా మేము ఆ కెమెరాలో గిమ్మెరాలో ఉండి పెట్టి చూపిరా ఎట్టుందని ఈ రోజు స్టిల్ నేను పది రోజులు ఊర్లో లేకపోతే ప్రతి ఒక్క ఐటెం నాకు ఫోటో తీసి పంపిస్తారు ఏ పార్టీ వచ్చినా ఎవరికి ఎంత అయ్యింది ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది అన్ని కనుక్కొని దాని పడగడం ఉంది జనవరి ఫస్ట్ మేము చేసే సేల్కి నెల రోజులు ఉండేటట్టు చేస్తాం మా స్వీట్ ఆడే కూర్చుంటాను కిచెన్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఐ బిఇన్ కిచెన్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి నా పర్వేక్షణలో ఉంటే ఒక నెల రోజులు గ్యారంటీ ఇస్తాను నా స్వీట్ ఏం కాదు వన్ నెల రోజుల్లో ఇస్తాను ఈ స్వీట్ అంటే నెల రోజులు ఉండాలి వారం అంటే వారం రోజులు ఉండాలి ఉండదు అంటే ఉండదంటే యువేసు పంపించాలండి ఈ స్వీట్ అంటే ఉండదండి ఏం చేసినా ఉండదు సార్ ఉంటుందండి ఉండదు అండి ఆడ పోయి ఫోన్ చేస్తాను నాకు సార్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అంటాడు అదే నన్ను మలై కాజా ఉండదు అంటాడు పదిహేను రోజులు ఉంటే తీసుకుపోండి అంటాడు సార్ ఉంది సార్ అంటాడు అట్లా మాకేందంటే ఆ అనుభవం వచ్చేసింది అట్లా ఆ విధంగా నేర్చుకునేసరికి మాకు ఇది ఈ విధంగా ఇవ్వాలి అంటే దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలనేది మాకు వచ్చింది సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఎంటర్ అయినా సరే మీరు దాని మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని ఈరోజు మా ఫాదర్ ఇచ్చిన అన్ని సూచనల మేరకు ఈ మాత్రం ఉన్నాం మా కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కరు నా కొడుకు నా కూతురు మా తమ్ముడు అందరూ ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు సార్ అలాగే ఇప్పుడు మనకి పక్క రాష్ట్రాలు కొన్ని దగ్గరలో చూసినట్లయితే నెల్లూర్స్ మురళీ కృష్ణ అన్నట్టు కొన్ని పెట్టుకుంటూ ఉంటారు సో చాలా వరకు ఏంటంటే ఆ పేరు చూడంగానే అంటే మన నెల్లూరు హోటల్ మురళీ కృష్ణ హోటల్ అని చెప్పేసి తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు చాలా మందికి డౌట్ ఏంటనంటే ఇక్కడ మన నెల్లూరు మురళీ కృష్ణకి సంబంధించి హోటలా లేదనంటే వీళ్ళు ఇలా పేరు పెట్టుకున్నారా అనేది చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది సో దీని మీద మీరు ఏమంటారు అది మన నెల్లూరు నుంచి పోయిన వాళ్ళు కానీ చూసిన వాళ్ళు కానీ ఆ విధంగా పెట్టుకుంటున్నాం మా నెల్లూరు వారి మురళీ కృష్ణ ఈవెన్ తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ ఎదురుగా కూడా ఉంది మన దగ్గర బ్రాంచెస్ లేవమ్మా మన పేరుతో ఎక్కడ లేవు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది చాలా వచ్చాయని చెప్పి ఫాదర్ నైన్ నైన్టీన్ సెవెంటీలో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి అందుకని మురళీ కృష్ణ సెవెంటీ అని పెట్టారు వి ఆర్ స్టార్టెడ్ ఎట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ కాబట్టి నైన్టీన్ సెవెంటీలో చేసాక మురళీ కృష్ణ సెవెంటీ అని పెట్టారు అది అందరికి చాలా వరకు నవ్వును అయిపోయింది రెండోది ఏంటంటే చాలా మంది పోయి తింటా ఉంటారు నాకు ఫోటో ఈ రోజు నిన్న కూడా ఫోటో పెట్టారు మాకు ఆయన పెట్టి ఇదేంది మీదే అని అడిగారు దానికి మేము నెల్లూరు వారి మురళీ కృష్ణ అని రాయబడలేదండి మేము మురళీ కృష్ణ అనే రాస్తాము నెల్లూరు వారి అని రాయబడలేదు మా మురళీ కృష్ణ ఎవరికైనా తెలుసు మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మా లెటర్ ఆఫ్ ఆండెంట్ మురళీ కృష్ణ అని ఉంటే మాదండి నెల్లూరు వారి రాయాలి ఎక్కడైనా నెల్లూరు వారు మురళీ కృష్ణ అని రాసి ఉంటారు మాది మటుకు అట్ట పెట్టమ్మా మురళీ కృష్ణనే పెట్టాం ఎక్కడ పెట్టిన ఫ్యూచర్లో మా పిల్లలు వచ్చారు కాబట్టి ప్రజెంట్ హైదరాబాద్ జూబ్లీల్స్ రోడ్ నెంబర్ టెన్లో హౌస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అని కెఫే పెట్టారు అంటే వాళ్ళు డిఫరెంట్ రేంజ్లోకి వెళ్ళారు అంటే మాది ఉంది ఒకటి కొత్త ప్రయోగం చేశారు నేను ఓకే అని సక్సెస్ మీరు చేయండి మేము ఉంటామని చెప్పాను నా కూతురు పేస్ట్రీ చెఫ్ అమ్మా ఎంఎస్ ఆస్ట్రేలియాలో చేసి వచ్చిందమ్మా ఫుడ్ అండ్ సైన్స్ టెక్నాలజీ తర్వాత వన్ ఇయర్ బేకరీలో కోర్స్ చేసి సీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ చెఫ్ అండ్ ఇండియాలో మంచి ర్యాంక్ తీసుకొచ్చింది ఫ్రైజ్ తీసుకొచ్చింది బాంబేలో చెఫ్ హోటల్లో సో బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంది కేకులు కానీ పేస్ట్రీస్ కానీ అన్ని తను నా సన్ను కలిపి ఇద్దరు హైదరాబాద్లో పెట్టారు చాలా బాగుంది డ
ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఐస్ క్రీమ్స్ డిఫరెంట్ గా చేస్తున్నారు చాలా హైజెనిక్ గా చేస్తున్నారు హై క్వాలిటీ టోటల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని అన్ని దాని వస్తువులని చేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు మురళీ కృష్ణ సెవెంటీ ఎంఎం ఉంది మురళీ కృష్ణ ఐస్ క్రీమ్స్ ఉంది మురళీ కృష్ణ స్వీట్స్ ఉంది మురళీ కృష్ణ వెజ్ ఉంది ఇలా ప్రతి దాంట్లో కూడా మురళీ కృష్ణ అనేది వింటున్నాం కదా అసలు మురళీ కృష్ణ అనే పేరు ఎవరిది ఇదే పేరు ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది మా మురళీ కృష్ణ మా తమ్ముడు పేరమ్మా మామూలుగా మనలో ఒక వ్యాపారం చేసేటప్పుడు పోయి అడుగుతారు కదా అప్పుడు ఎవరు మీ పిల్లకాయల పేరు ఏంది అని అడిగారు ఇట్లా బాగుంటుంది అంటే మురళీ కృష్ణ పేరుతో స్టార్ట్ చేయమని వాళ్ళు సూచనలు ఇచ్చారు రెండోది మా అందరికీ మా 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 ముద్దుల తమ్ముడు మా ముద్దుల మా నాన్నకి కొడుకు అందరికీ మాకంతా మాకు చాలా ముఖ్యం మా తమ్ముడు సో దానికని ఆ పేరుతో వచ్చింది అంటే పేరు కూడా బాగుంటుంది అవును యాక్ట్గా ఉంటుంది చూసే దానికి కూడా శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఆ మన ఇప్పుడు రాముడు అంటే ఒక డివోటీ ఉంటుంది శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఒక టైప్లో ఫీలింగ్ ఉంటుంది అన్నిటికీ బాగుంటుంది అని ఆ రోజులు వాళ్ళు చెప్పిన దానికి మురళీ కృష్ణ అని పెట్టారు అమ్మ మురళీ కృష్ణ హోటల్స్ మురళీ కృష్ణ నేతి మిఠాయిలు మురళీ కృష్ణ ఈరోజు మురళీ కృష్ణని మేము ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చేసామమ్మ మురళీ కృష్ణ నేతి మిఠాయిలు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చేసాం ఫస్ట్ నెల్లూరులో స్వీట్ షాప్లో మనం ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చేసాం ఏమంటే బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిమెంట్ బాగా అవుతా ఉంది రెండోది ట్యాక్సెస్ గిక్సెస్ అన్ని కట్టాలా మేము జినైన్గా చేయాలంటే ఒక లెవెల్లోకి పోతే కానీ చేయలేమమ్మ అందుకని ఈరోజు మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది వ్యాపారం నెల్లూరులో మన నెల్లూరు ప్రజలు మమ్మల్ని బాగా అభిమానిస్తూ ఆదరిస్తున్నారు చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఏ రోజుకైనా ఇదే విధంగా మా మురళీకి ఇష్టం ఉంటుందని అందరికీ నా మాటగా చెప్తున్నానమ్మా సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఎంత ఎదుగుతూ ఉంటే అంత వెనక్కి లాగే వాళ్ళు కూడా మన వెనుకుంటారు ఖచ్చితంగా పైగా వ్యాపార రంగం అని అంటే ఇంకా ఎక్కువ సో మిమ్మల్ని అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నిర్విరామంగా కొనసాగుతున్న మురళీ కృష్ణ గ్రూప్స్ ఎప్పుడైనా వెనక్కి తగ్గిన సందర్భాలు ఉన్నాయా ఎప్పుడైనా మీరు అలాంటి సందర్భాలు ఫేస్ చేస్తున్నారా వచ్చున్నాయి మా చాలా వచ్చున్నాయి కాదు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక బ్యూటిఫుల్ విషయం ఏంటండి అమ్మా కుల మత జాత దేన్ని చూసుకోకుండా ప్రతి ఒక్కరికి పెడతాం అమ్మా మేము భోజనం ఈ పార్టీ వాళ్ళు లేదు ఆ కులం వాళ్ళు లేదు ఈ వాళ్ళు ఈ మతం వాళ్ళు లేదని సర్వసామాన్యంగా అందరూ సమానంతో భోజనం పెడతాం టేబుల్ మీద కూర్చున్న వంద మందికి ఒకటే రకమైన భోజనం ఇస్తాం కానీ పలానా అభిషేలు ఆయనకి ఈ విధంగా పెట్టాలని ఇది ఉండదు సో మేము ఆ బాధను కూడా ఏమనుకుంటాం అంటే ఓహో వీళ్ళకి మనస్తత్వం ఇదే అని మేము ఫీలింగ్లో వెళ్తూ ఉంటాం రివైన్జ్లు అట్టాటి ఏమి ఉండవు బాధ పెడతారు మమ్మల్ని ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు పోతే ఇంజెక్షన్ వేసినప్పుడు బాధ ఉంటుంది మా అట్ట చెప్పి డాక్టర్ మీద కోపడం కదా అవును మన మన ఆరోగ్యం కోసం అట్లా ఇది కూడా మాకు ఒక మంచే ఎందుకు దానివల్ల ఓహో ఈ విధంగా కూడా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టచ్చేమో అని ఆలోచిస్తాం చాలా మంది ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇక్కడే కదమ్మా ఏ సంస్థలైనా ఉంటుంది లాస్ట్ కి మా మేనేజర్లు కూడా మోసం చేసి వెళ్తా ఉంటారు వాడు పోతాడు అంతే ఆడు వరకు వెళ్ళాడు ఇంక అంతేకాదు నా నా సంస్థలకు ఇంకా మళ్ళీ రాలేడు కదా మాట్లాడు ఎంత బాధలో ఉన్నా ఇంకా దగ్గర కూడా రానేనమ్మా నేనైతే బాధ అన్నది తీసేవాడే కానీ నేను లేదు పది రూపాయలు సాయం అన్నా చేస్తాను కానీ నా దగ్గర చేరు నేను సార్ అలాగే మనం చూస్తే ఈ ప్రపంచంలోనే అనుకోవచ్చు ఎన్ని స్వీట్స్ రకరకాల స్వీట్స్ కొత్తదనం వస్తూనే ఉంటాయి కానీ ఎన్ని వచ్చినా కూడా అసలు వన్నీ తగ్గని స్వీట్స్ ఏదన్నా ఉంది అని అంటే మలై కాజా అది కూడా మన నెల్లూరు స్పెషల్ మనం ఇందాకే మాట్లాడుకున్నాం సో ఇట్లానే దీంతో పాటుగా ఇప్పుడు కొబ్బరి చట్నీ సాంబార్ మీరు బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు చాలా ఫేమస్ అసలు అంతకు మించి ఇంకా ఎక్కడ దొరకదు ఎప్పటికీ దొరకదు అనే మాటలు కూడా మేము వినున్నాం సో దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటారు మా అప్పట్లో మా ఫాదర్ స్థాపించినప్పుడు సంగతి ఉదయాన్నే ఏడు గంటలకి నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు అమ్మా రెండు వందల లీటర్లు సాంబార్ అయిపోతాం ఇంక ఉండదు సాంబార్ హోటల్లో యాక్చువల్గా ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు ఈవినింగ్ కూడా అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ వస్తుంది సెవెన్ థర్టీ కల్లా అయిపోతుంది ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి అంత బాగా నచ్చింది ఈ విధంగా బస్ స్టాండ్ హోటల్లో ఇంత టేస్టీగా కొబ్బరి చట్నీ కానీ కొబ్బరి చట్నీ ఎప్పుడు ఉండేది అల్లం చట్నీ కొబ్బరి చట్నీ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ వరకు ఉండేది ఈ సాంబార్ ఎస్పెషల్లీ ఉండదు ఏమంటే మంది ఇటు తమిళనాడు కాదు ఉడిపి స్టైల్ కాదు ఆంధ్ర స్టైల్ కాదు మిడిల్ స్టైల్ తీసుకొచ్చారు ఫాదర్ అన్ని అన్ని చూసారు ఆయన ఏ విధంగా చేస్తారని తెలుసుకున్నారు దాన్ని ఒక కొత్తగా తీసుకురావాలని ఆ టేస్ట్ తీసుకొచ్చారు సో అలాగే తీసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి మనం అంటే ఇప్పుడు అ
అంటే జొన్నవాడ కాయలు వేసి ఏమైనా తేడా వస్తారు టెంపుల్లో కుట్టిన కాయలు అని మేము కూడా చిన్నప్పుడు నవ్వుకునేది మా పిల్లకాయలు ఫ్రెండ్స్ అడిగేవాళ్ళు టీచర్లు అడిగేవాడు మా ఫాదర్ అడితే నేను అనేవాడు ఆడ నుంచి అసలు టెంకాయలు వస్తే చట్నీ రాత్రి చెడిపోద్ది అని చెప్పేవాడు ఏమంటే ఆడ కొట్టి ఎప్పుడో సాయంత్రం ఇస్తారు మనం మొదటి రోజు వాడాలి దాన్ని దాన్ని కథ చెడిపోతుంది కొబ్బరికి అంత టేస్ట్ రాదు కొబ్బరి కొట్టామా వాడే ఉండాలి దానికి ఫోర్ అవర్స్ లైఫ్ లేదు మనకు సెకండ్ ఇంకోరు ఉంటారు కాబట్టి అతను ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ చేయగలరు జస్టిస్ విధి లేని పరిస్థితులు అనమాట సద్యం వరకు బాగున్నా బాగాలేకపోయినా మేము మా సంస్థలోనే ఉంటాం ఎక్కడ బాగా ఏదో పెళ్ళిళ్ళు ఉంటే పోతాం లేదంటే టూర్ ఉంటే పోతాం కానీ మిగతా టైం అంతా ఇక్కడే మా అంటే కరెక్ట్ చెప్పాలంటే రెండో భార్య ఇలాంటిదమ్మా మొదటి భార్య నెట్ చూసుకుంటాం రెండో భార్య ఇలాగా వ్యాపారం అనమాట వదిలిపెట్టాం ఇద్దరిని ఆ విధంగా చూసుకుంటున్నాం కొంతమందికి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచన ఉంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా మీరు నెయ్యి వాడరు అని అంటారు కొంతమంది నాకు అక్కడికి వచ్చి నేను తమాషా కూడా చెప్తాను అవునండి మేము నెయ్యి వాడం డీజిల్ తో చేస్తామని చెప్తాను ఏం చెప్పాలి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇన్ని క్యాన్లు కొంటాము ఏందనేది మా బయట చూస్తే తెలుస్తుంది అవును ఆ డైరీ నుంచి ఎన్ని వస్తున్నాయి ప్రైవేట్ డైరీ నుంచి ఎన్ని వస్తున్నాయి చూస్తే రోజు పోయి వచ్చి తెలుస్తాయి అయినా వాళ్ళు అడుగుతారు మేము నెయ్యి వాడరు కదా అంటారు వాళ్ళ జాబ్ ఏంటంటే ఉదయం లేచి క్వశ్చన్ చేయడం ఏదో ఒకటి అడుగుతారు వాళ్ళకి సమ్మానం చెప్పి పంపిస్తుంటాం నేనైతే నవ్వుతూనే సమ్మానం చెప్తాను సో ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సార్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్తో పోల్చుకుంటే ఎంతైనా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అనేది కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్న పనే మా హాస్పిటల్ కంటే చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సిందమ్మా మా హాస్పిటల్లో రోగులని ట్రీట్మెంట్ అంటే ఒక ఒకరోజు చూడపోయినా లేదు కానీ ఇది ఇరవై నాలుగు గంటలు చూడాల్సిందమ్మా వాళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు పేషెంట్ చూసినట్టు ఈ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఇరవై నాలుగు గంటలు నైట్ కూడా చూడాలి ఎందుకంటే మేము అన్ని నానేస్తాం కదా మా ప్రతి పప్పులు రేపు ఉదయం రావాలంటే ఈరోజు నాతో నానేస్తారే కదా వాడు పన్నెండు గంటలు అంటే అయిపోయిందంటే ఒంటి గంటలు స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఒంటి గంట నుంచి అన్ని గ్రైండింగ్ అన్ని చేస్తాం కాబట్టి ఎప్పుడు మాకు ముగ్గు మూడు పూట్ల మనుషులు ఉంటారు ఎయిట్ ఎయిట్ అవర్స్ కంపల్సరీ ఆడ ఉండి దాన్ని ఖచ్చితంగా చూసుకుంటా ఉంటారు నైట్ డ్యూటీ వాళ్ళు వాళ్ళు చేయాల్సిన వర్క్ ఏంది ఆ తర్వాత వచ్చేవాడు ఆ తర్వాత అట్లా ఉంటుందమ్మ అట్లా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే క్వాలిటీ సక్రమంగా రాదు ఇప్పుడు ఈ పప్పు ఆరు గంటలు నాలుగు నాలుగు గంటలు వేసాడంటే దాని వజన్ రాదు ఆ మృదుత్వం రాదు ఆ కలర్ రాదు అందుకని కంపల్సరీ పర్యవేక్షణ ఒక మేనేజర్ కంపల్సరీ ఉంటాడు దేనికి సంబంధించిన మేనేజర్ వాడు వాళ్ళ సూపర్వైజరు వాళ్ళ కింద వర్కర్స్ ఉంటారు ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంటాయి మేము ఏం చేస్తామంటే నైట్ వచ్చి కూర్చొని నేను పోయేసరికి మా మార్నింగ్ సిక్స్ అట్లా వెళ్తాం రెండు గంటలకు వస్తాం మళ్ళీ ఆరు ఏడు ఎనిమిదో మాకు అవసరాన్ని బట్టి వెళ్తాం రాత్రి పన్నెండు అవుతుందమ్మ ఈ పదకొండు పన్నెండు బిట్వీన్లో ఏ రోజు ఎంత వేయాలా ఏం వేయాలి అనేది మేము వాళ్ళకి ఎవరు వాళ్ళకి స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేస్తాం ఓకే సో ముందుగానే అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఇచ్చేస్తాం అండ్ కస్టమర్స్ కి కూడా సార్ మీరు ఇప్పుడు టిఫెన్స్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు లైవ్ లోనే చూడొచ్చు అక్కడ ఎలా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు బేసిక్ గా చాలా వరకు కిచెన్ అనేది చాలా లోపలికి ఉంటుంది కస్టమర్స్ కి అసలు కనిపించేది ఉండదు కానీ మురళీ కృష్ణలో ఏంటంటే కస్టమర్స్ కి విజిబుల్ లోనే ఉంటుంది సో ఎలా చేస్తున్నారు అంతా కూడా సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అనేది మనకు వచ్చే ఆదాయంలో ఐదు పర్సెంట్ క్లీనింగ్ ఉంటుంది అమ్మా అందులో ఆ క్లీనింగ్ అనేది చూడడానికి అంటే ఇప్పుడు బాగా మనిషి అందంగా ఉండి గుడ్డలు చిరిగిపోయినట్టు అసహ్యంగా ఉంటే బాగుండదు కదమ్మా అంతే కదా సార్ అవును మంచి గుడ్డలు వేసుకుని చింపిరి చింపిరి చుట్టు వేసుకున్నా బాగుండదు ఏదైనా బాగుండదు అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి అన్ని బాగుంటేనే మనం మనిషిని చూడగలం మాట్లాడడానికి కూడా మనసు పుడుతుంది పుట్టింది పక్కన నిలబడి ఫోటోలు తీసుకోవాలని కూడా ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది అదే విధంగా హోటల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా హాల్ బాగుండి కిచెన్ బాగున్నా లేకపోయినా బాగుండదు కిచెన్ బాగుండి హాల్ బాగా లేకపోయినా బాగుండదు ఇవన్నీ బాగుండి ఇచ్చేవాడు కరెక్ట్ గా మాట్లాడిపోయినా బాగుండదు ప్రతి ఒక్కటి అన్ని ప్రతి ఒక్కటి బాగుండాలా ఇచ్చేవాడు బాగుండాలా తీసుకునే ఆయన కూడా సంతోషంగా తీసుకోవాలి చూసే పరిసరాలు బాగుండాలా కిచెన్ బాగుండాలా వాడు అని పోతే బా బాగుందండి ఇక్కడ అనే ఫీలింగ్ ఉంటే నాకైనా కూడా బాగుంటుంది ఎందుకంటే నేను పోయినా కూడా నేను కూడా తినేది అదే కదమ్మా నాకు కూడా బాగుండాలి ఆ విధంగా మేము కంపల్సరీ ఆ మెయింటెనెన్స్ అనేది కంపల్సరీ చేస్తాం సో మేము మాత్రం అదే రేట్లో ఉంది రేట్లు పెరిగినా కూడా ఎస్ ఇంక రాదు ఇది వెనక్కి రాదు మనకు ఇబ్బందిలో ఉంది మన ఆదాయం మనకి ఇబ్బంది అన్నప్పుడు మేము అప్పుడు రేట్లు పెంచాల్సి వస్తుంది మా ఊరు కూరికే రేట్లు పెంచడం అది వాడు పెంచాడు అనగా నేను పెంచడం చాలా మంది అంటారు ఏమండి మీరు రేట్లు పెంచుతున్నారు ఎట్ట
మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి సార్ ఇప్పుడు మురళీకృష్ణ తో పాటుగా మీరు నిర్వాణ కూడా స్టార్ట్ చేశారు కదా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం సో బేసిక్ గా ఇప్పుడు ప్రతి దానికి మురళీకృష్ణ అని పెట్టారు కదా పేరు ఎందుకు నిర్వాణ పేరు మారింది చెప్పాను కదమ్మా నేను మా నాన్న చేసినట్టు నేను చేయలేను నేను చేసినట్టు నా పిల్లలు చేయలేరు అని అది నా కొడుకు ఎంబీఏ లన్నర్ లో వచ్చిన తర్వాత ఖాళీగా ఉన్న తర్వాత వాడిని అడిగాను నువ్వు జాబ్ చేయి అని అడిగాను నీ దగ్గర ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు డాడీ అని అడిగి మొత్తం మా దగ్గర ఆరు వందల మంది ఉన్నాయంటే నన్ను పని చేయమంటావా అని క్వశ్చన్ వేసారు ఓకే సో ఏంటి అన్న తిరుగుతా ఉన్నాడు చేస్తా ఉన్నాడు అపార్ట్మెంట్ కట్టాలని అర్నాథపురంలో మురళీకృష్ణ ఎన్క్లేవ్ అని చెప్పి ఒక సెవెంటీ ఫ్లాట్స్ అపార్ట్మెంట్ కట్టాము ఎట్లా కట్టా అంటే మురళీకృష్ణలో ఫుడ్ ఏ విధంగా క్వాలిటీగా ఉంటుంది ఆ విధంగా క్వాలిటీగా కట్టాము లాస్ వచ్చిందమ్మా దాన్ని మేము చాలా క్వాలిటీగా ఈ రోజు కూడా ప్రజెంట్ బిల్డింగ్లో ఎక్కడ ఒక లీక్ ఉండదు దాంట్లో అపార్ట్మెంట్ మీరు చూస్తుంటారు కారుతా ఉంటాయి నీళ్ళు అంటే నా అపార్ట్మెంట్లో ఒక్క దగ్గర లీకుండే అంత జాగ్రత్త కట్టాడు మా అబ్బాయి తను అనుకున్నాడు ఇంకా ఇంత క్వాలిటీగా కట్టకూడదు ఏమో డాడీ నెల్లూరులో అంటే వద్దు మనకు ఇష్టం లేనిది చేయకూడదు బాగా ఇయ్యాలని కోరుకున్నాడు మోసం చేయాలంటే చేత కాదు అందుకని వదిలేసుకున్నాను మా కట్టాము దాన్ని ఏదో అయ్యింది వదిలేశారు నిర్వాణ రెస్టారెంట్ పెట్టాడు మా మధ్యలో ఆ బిల్డింగ్ అప్పుడు ఏమిరా నిర్వాణ అంటే నాకు నిర్వాణ అంటే నిర్వాణ అని అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే మా చనిపోయింది నిర్వాణం నిర్వాణం అనుకుంటారు నిర్వాణ అంటే బుద్ధిజంలో వస్తుంది యోగం యోగ నిద్రలో ఉండదాన్ని నిర్వాణ అంటారు బుద్ధిజంలో ఉంటుంది అది ఆ పేరు పెట్టాడు అంటే ఆత్మాస్ఫీర్ కూడా బుద్ధుడితో అన్నింటిలో ఉంటుంది చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలా గ్రాండ్ సక్సెస్ చేశారమ్మా నెల్లూరులో ఫైన్ డైనింగ్ రెస్టారెంట్ అంటే నిర్వాణనే ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చి ఒక అరగంట గంటకు కూర్చొని హ్యాపీగా ఉండగలిగిన రెస్టారెంట్ ఫస్ట్ మందే సో ఓపెన్ గా ఉంటుంది చాలా అంటే స్పేషియస్ గా ఉంటుంది కరోనా వచ్చిన తర్వాత కొంచెం వ్యాపారాలన్నీ మారే మొత్తం మందే కాదు అన్ని వ్యాపారాలు మారే కొంచెం బాగా తగ్గింది అది ప్రజలకి తెలుసా సార్ అంటే మురళీకృష్ణ వాళ్ళది నిర్వాణ కూడా అని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ అందరికి తెలిసిందేనా దాంట్లో పైన ఉంటది మురళీకృష్ణ మల్టీ క్యూషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని ఉంటది ఓకే సో దాని ప్రకారం అర్థం అయిపోతుంది అన్నమాట అది కూడా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మా మంది అవును ఓకే సార్ ఇదే కాకుండా మీరు అంటే వ్యాపార రంగంలో ఉంటూనే సేవా కార్యక్రమాలు అనాథాశ్రమాలు ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేశారు చేస్తూ ఉన్నారు కూడా ఇంకా నిర్విరామంగా సో ఎందుకని మళ్ళీ మీరు అంటే ఆ థాట్స్ ఎలా వచ్చాయి మళ్ళీ మీకు నలుగురికి సేవ చేయాలి అనాథాశ్రమాలు కట్టాలి ఇవన్నీ ఎందుకు అనిపించింది మా ఇది మా ఫాదర్ నుంచి ఉందమ్మా మా తాన్న పూర్ణేశ్వరి వృద్ధులాశ్రమం స్టిల్ ఈ రోజు కూడా మనమే నడుపుతున్నాను దాని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏం కావాలన్నీ మనమే పంపిస్తున్నాం ఫాదర్ ఉన్నప్పటి నుంచి నేనే ఇస్తున్నాను కొంతమంది కొంత డొనేషన్లు ఇస్తున్నారు ఆపుతున్నారు మళ్ళీ ఇస్తున్నారు అవుతా ఉన్నాయి కొంతమంది బర్త్డేస్ ఫుడ్ పెడతా ఉంటారు మనం ఎవరిని మాకు ఇవ్వండి మాకు చేయండి అని అడిగింది లేదు డైరెక్ట్గా వాళ్ళకే ఇచ్చే వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ పిల్లలు చూడకుండా ఎవరూ లేకుండా అనాథలు వాళ్ళని ఇరవై ఐదు మందికి ఫ్రీ అమ్మ తొమ్మిది మందికి పేడ్ పేషెంట్స్ అంటే ఇళ్ళల్లో ఉండి యుఎస్ఏ పోయి మా అమ్మ ఇక్కడ ఉండాలా అనుకునే వాళ్ళకి పేడు చాలా నామినల్ ఐదు వేల రూపాయలు నెలకమ్మా సింగిల్ రూమ్స్ ఉన్నాయి డబుల్ రూమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం పది మందికి అమ్మా అట్లా ఉన్నాయి అండ్ మురళీకృష్ణ వాళ్ళు అంటే ప్రజల్లో ఉండే మనుషులు అని కూడా మీకు మంచి పేరు ఉంది దీంట్లో ఏంటంటే అమ్మా ఒకరిని అడగడం కంటే మాయ మేము సమర్పించుకుంటాం అమ్మా ఎక్కువ వాళ్ళకై వాళ్ళు తోచి మీదు మేము ఈ విధంగా చేస్తున్నాం మీకు తోచింది ఇవ్వండి అని కానీ డిమాండ్ ఎక్కడ మనం చేయమమ్మా ఏదో భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు మన దగ్గర ఉంది మన దాంట్లో కొంత పర్సెంటేజ్ దానికి చేయాలా అనే ఒక మనస్తత్వం ఎందుకంటే ఎవరికైనా డొనేషన్ అడిగితే ఇస్తుంటాం టెంపుల్కి ఇస్తుంటాం ఈ పండగలు వచ్చినప్పుడు ఉత్సవాల వినాయక చవితికి అంటారు వీటికి అంటారు వస్తుంటారు ఇస్తూనే ఉంటాం మనం ఆ విధంగా దీంట్లో కూడా మనం అట్లా చేస్తున్నాం మెయిన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ తర్వాత హెల్త్ బాగాలేకపోతే ఈ రెండుకి మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం మా మేము ఒక ఆయన వచ్చారు మొన్న సార్ మా అబ్బాయికి హార్ట్ ఆపరేషన్ ఏం కావాలి ఒక ముప్పై వేలు తక్కువ పడ్డాయి సార్ అంటే ఏ నేనైతే వాళ్ళ చేతికి ఇవ్వనమ్మా ఏ హాస్పిటల్ చెప్పు రసీదు కట్టిస్తానంట నేను చేతికి డబ్బులు ఇవ్వను ఫీజు హాస్టల్ ఫీజు కట్టాలా స్కూల్ ఫీజు కట్టాలి ఏ స్కూల్లో చెప్పు నేను కట్టిస్తాను డైరెక్ట్ కట్టి రిసీప్ట్ వాళ్ళ చేతికి ఇస్తానమ్మా ఎందుకంటే అది వేరే దారిలో పోతే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ పర్పస్ మీద అడిగారో సో దాన్నే మీరు డైరెక్ట్ గా ఎంక్వైరీ చేస్తానమ్మా
ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది బాగుంది సో మనం ఎక్కడ ఇట్లాంటి ఏంటంటే మంచిది వాళ్ళు అభివృద్ధి అయితే మంచిది కదా మన వల్ల ఒకరు బాగుపడ్డారంటే చాలా సంతోషకరమైన విషయం నాకు మటుకు నా పేరు చెప్పుకోకపోయిన పర్వాలు వాళ్ళు బాగుంటే సార్ నా పేరు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇప్పుడు దాకా కూడా అంటే విన్న వాటిల్లో మీరు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు అంటే పలానా వాళ్ళు ఇలా చదువుకుంటున్నారు వీళ్ళకి ఇలా జాబ్స్ వచ్చాయి ఇది విన్నాం కానీ ఎవరి ద్వారా అనేది ఇప్పటికీ మాకు అంటే మీరు చెప్తే కానీ మాకు తెలియలేదు నేను ఊరికి చెప్పను అమ్మా మామూలుగా కూడా ఇప్పుడిప్పుడు నేను బయట వస్తున్నా కానీ నేను ఏ రోజు ఫోటోలు వేయించుకోను మాకు ఒక ఊర్లో టెంపుల్లో బాగా పూజలు చేస్తారు మా మంచి డొనేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు బ్యాన్ రాస్తారు అంటే వద్దు నా ఫోటో వద్దంటేనే కానీ మా మురళీ కృష్ణ నేతి మిఠాయిలు వాళ్ళు ఇచ్చారని రాసుకుంటారు నాకు ఎందుకు ఇష్టం లేదమ్మా అట్లా చేయడం ఎందుకనంటే దానివల్ల ఏంటి ప్రయోజనం పది మందిలో గొప్పగా కనిపించడమే తప్పితే దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు ఎప్పుడు గొప్పగా ఉండాలంటే మనల్ని చూడగానే సార్ మీరు మంచివాళ్ళు అని వాళ్ళే చెప్పాలి సార్ మాకు ఈ విధంగా ఉంది అని అడిగారు అంటే దేనికి అడిగారు మనల్ని మన మంచి తనం చూసి అది ఉంటే చాలు కానీ ఫోటోలు వేసుకొని పది రూపాయలకి వంద రూపాయలు ఫోటోలు వేసుకోవడం నచ్చని విషయం మన ఈ రోజు కూడా మా వాళ్ళు చెప్తుంటారు మొన్న రాజమండ్రి జరిగేదానికి మీ నిలువెత్తు ఫోటో కావాలంటే నేను ఇయ్యలేదు మన నేను ఇంతవరకు ఫోటోలు చాలా తక్కువ ఇట్లా బయటకు వచ్చి మాట్లాడడం కూడా తక్కువ నేను అంతా చేతలు మనిషినే మాటలు మనిషిని కాదు కాబట్టి మాట్లాడాల సార్ మీరు ఇప్పుడు డైనింగ్ తో పాటు క్యాటరింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా చాలా ఇయర్స్ నుంచి సో క్యాటరింగ్ అనేది ఎలా నడుస్తుంది ప్రజల ఆదరణ అంటే మీ కస్టమర్స్ ఆదరణ ఎలా ఉంది మా ఒకప్పుడు క్యాటరింగ్ అంటే మురళీ కృష్ణ వాళ్ళు చేస్తేనే చాలా బాగుంటుందని చాలా మంచి పేర్లో ఉన్నింది తర్వాత ఇప్పుడు చాలా వచ్చేసాయి మన నెల్లూరులో క్యాటరింగ్ కానీ వాళ్ళ తగ్గట్టు వాళ్ళ స్థాయిలు ఉంటాయి దాని గురించి విమర్శించాల్సిన అవసరం లేదు మనకు దాని తర్వాత మేము తగ్గించుకున్నాం మా క్యాటరింగ్ ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు ఒకరిని పోయి అడిగేది లేదమ్మా వాళ్ళకే వాళ్ళ అభిమానంతో వచ్చేది ఈరోజు ఏమైందంటే ప్రతి ఇంటికి పోయేసి మీరు కొటేషన్ వేసుకోరాండి మేము దానికంటే తక్కువ ఇస్తాం అనే మాట ఎక్కువ వినపడుతున్నాయి బయట అవును మొన్న ఒక ఆయన ఒక కొటేషన్ వేసుకొని వచ్చారు మా చేతికి ఇచ్చారు ఈ ఇంతకు ఇస్తా అన్నారు సార్ మీరు ఏంది అన్నాడు సార్ వాళ్ళ దగ్గర చేసుకొని మేము చేయట్లేదు అందుకంటే రెండోది ఏంటంటే కరోనా తర్వాత చాలా స్టాఫ్ చాలా డిమాండ్ ఉన్నాయి స్కిల్ స్టాఫ్ లేరు ఉండేవాళ్ళలో ట్వంటీ పర్సెంట్ చనిపోయారమ్మా మా దగ్గర కూడా చాలా మంది చనిపోయారు సో ఆ స్కిల్ ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ఏదో వాళ్ళ సొంత వ్యాపారాలు అట్లా ఇళ్ళ కాడ చేసుకోవడం ఆ ఊర్లలో చేసుకొని సెటిల్ అయిపోయారు కూడా చాలా మంది రావట్లేదు బయట ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే ఒక మిడిల్ రేంజ్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళతో మేము నేర్పించి చేయించుకుంటున్నాం పాతోళ్ళేమో ఉన్నారు కాబట్టి మా మురళీ కృష్ణ సంస్థలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్నారు మా పాటు ఎందుకంటే ఆ కరోనా పీరియడ్లో మేము అందరికీ జీతాలు ఇచ్చాం ఎస్ సో అలాగే సార్ ఇప్పుడు మురళీ కృష్ణ గ్రూప్స్లో ఎంత మంది మీ దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నారు టోటల్ ఆరు వందల మంది ఉన్నారు ఆరు వందల మంది ఉన్నారు ఓకే మీకేమైనా అంటే ఇంతమందికి ఉపాధి కల్పించాలి మా గుండా అని చెప్పేసి ఏదన్నా అంటే ఒక ఫిగర్ ఉందా అదేం లేదమ్మా వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ అంటే వీళ్ళకి ఇళ్ళల్లో వ్యాపారాలు ఉంటాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఉంటాయి తర్వాత ఫార్మర్స్ ఉన్నారు నా దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అందరు ఉన్నారు అమ్మా వాళ్ళు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు లేరు అట్ట కాకుండా ఎస్పెషల్లీ నా జీతంతో ఆధారపడి ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అందరు పిల్లలకి వాళ్ళకి అన్ని హెల్ప్ చేస్తుంటాను అమ్మా మీ దగ్గర నేర్చుకొని బయట సపరేట్గా వెళ్ళేసి హోటల్స్ ఆర్ రెస్టారెంట్స్ స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా సార్ నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారమ్మా దెబ్బతిన వాళ్ళు దెబ్బతిన ఉన్నారు చాలా వరకు నిలబడిన వాళ్ళు తక్కువ అమ్మా ఏమంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ చాలా అవగాహన కావాలమ్మా అవును అంటే మా ఫాదర్ చెప్తుంటారు హోటల్లో అమ్మిన దానికంటే ఎంత వేస్ట్ పారేస్తున్నాం చెక్ చేయాలంటారు అంటే ఈరోజు పదిన్నర క్లోజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఎంత ఏమేమి మిగిలినాయి మనకు ఇవన్నీ పారేస్తున్నాం ఆ కౌంట్ చేయాలంటారు అమ్మా ఒక నెల రోజులు కౌంట్ చేసి ఏ రోజుల్లో ఎంత వేస్ట్ పోతుంది దాన్ని అరికట్టగలిగితే మనకు మిగిలే డబ్బులు అన్నీ అవి అని అంటారు చాలా మందికి అది తెలియదు అమ్మా వ్యాపారం పెట్టేస్తారు అంటే వాడికి అవగాహన లేక వంట మాస్టర్ ఈరోజు ఏం ఏమేస్తాం అంటే సార్ ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను వాడు ఇష్ట ప్రకారం ఎంత కావాలంటే అంత వేసేస్తారు ఫస్ట్లో ఏంటంటే చేతుల్లో డబ్బులు ఉంటాయి కాబట్టి మనకు తెలియదు ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలకు వచ్చేసరికి మనం డబ్బులు తేవాల్సి వచ్చిన రోజు తెలుస్తుంది దాని విషయం దీంట్లో చాలా అవగాహన ముఖ్యం ఈ హోటల్ ఇండస్ట్రీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో అవగాహన ఎక్కువ ఉండాలి సార్ ఇప్పుడు చాలా మంది అంటే ఇందాకే మనం అనుకున్నాం అంటే మురళీ కృష్ణ వారి నెల్లూరు వారి మురళీ కృష్ణ ఇలా పేర్లు అనేది వేరే ఊర్లలో పెట్టుకొని హోటల్స్
ఇటీవల మేము మాట్లాడినప్పుడు ఇట్లా మురళీకృష్ణ అని హైదరాబాద్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి చేయాలా అని కోరిక అన్నారు బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను దానికి ఏం సహకారం కాదు నేను ఇస్తానని చెప్పాను ఎందుకనంటే నేను చెప్పాను కదా మా నాయనలాగా నేను చేయలేను నాలాగా నా పిల్లలు చేయలేదు కానీ వాళ్ళ కొత్త ఊహలు ఉంటాయి ఐడియాలు ఉంటాయి మెయిన్ ఏమైందంటే మనం తినే వస్తువు పెట్టాలా దీంట్లో కాన్సెప్ట్ మేజర్ ఏంటంటే మనం ఎంత రుచిగా ఎంత శుచిగా కోరుకుంటామో అదే మనకు వచ్చే వాళ్ళకి పెట్టాలనే కాన్సెప్ట్ ఉండేటప్పుడు ఎక్కడైనా హిట్ అయిపోతారు అమ్మ మనిషి చాలా మంది అనుకుంటారు వీళ్ళకి ఏంది కోట్లు సంపాదిస్తాం కోట్లు కాదమ్మ మేము షుగర్ సంపాదించుకుంటాం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి తిని హోటల్ ఇండస్ట్రీలో కష్టపడి మంచి క్వాలిటీ తేవాలనుకున్న ప్రతి ఓనరు వెనక షుగర్ బీపీ గ్యారంటీ ఉంటుంది అమ్మ ఏదో ఒకటి లేదు రెండు రకాలు ఏదైనా కానీ ఇదేనా ఉంటుంది అదేనా ఉంటుంది ఏమంటే ఇది ఉదయం లేచి యుద్ధం లాంటిది అమ్మ వాడు రాలేదు ఈడు రాలేదు వాడు వచ్చాడు వీడందరూ వచ్చాడంటే షాపోడు వసూలు పంపించున్నాడు వాడు మర్చిపోయి ఉంటాడు ఆ లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఎంత బీపీ వచ్చేస్తాడంటే మనిషికి అంత బీపీ వస్తుంది ఏమంటే అది లేకపోతే వర్క్ జరుగుతుంది అట్లా చాలా రిస్క్లు ఉంటాయి మా హోటల్ అంటే మన నెల్లూరు వాళ్ళే ఉంటారా లేదంటే అంటే పర్టికులర్ గా ఏదైనా ప్లేసెస్ నుంచి లేదమ్మా నెల్లూరు జిల్లా వాళ్ళే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉండే వాళ్ళంతా అసిస్టెంట్ల నుంచి క్లీన్ పిల్ల నుంచి ఒక మాస్టర్ అయిన అతను ఉన్నాడు ఏమీ తెలియకుండా స్పిన్నింగ్ లో పని పని చేసి అతన్ని మాస్టర్ని ఇంకా చేసాం అసిస్టెంట్ని పెట్టి మాస్టర్ని చేసాం వాళ్ళని మనం మంచుకుంటాం అందుకని మాస్టర్లు భయపడతారు మా దగ్గర ఒరే మనం లేకపోయినా ఎవరైనా మాస్టర్ అవుతాడు ఇక్కడ నెల రోజులు నేను కిచెన్ లో వాళ్ళు పక్క నిలబడితే చాలమ్మా వాడిని మాస్టర్ని చేస్తాను ఏమి తెలియని వాడిని కూడా చేస్తాను అట్లా హైదరాబాద్ లో మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు మిఠాయి పెట్టాలి స్వీట్ షాప్ పెట్టాలన్నాడు అంటే మనకు నాకు తెలియదు యాక్చువల్ గా ఫ్రెండ్ అయ్యాడు తర్వాత వచ్చారు శివ అతని పేరు సార్ నేను స్వీట్ షాప్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను నాకు ట్రైనింగ్ కావాలన్నారు రాండి అని చెప్పాను వచ్చారు నా దగ్గర నెల రోజులు ఎట్లా చేయాలా ఏ విధంగా చేయాలి నేర్చుకొని వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని నేర్చుకున్నా నేర్చుకున్నారు పెట్టారు వాళ్ళు డిఫరెంట్ వాళ్ళు ఏదో పార్ట్నర్స్ వల్ల ఇబ్బంది కలిగింది కానీ ఈ రోజుకి అతను చెప్తాడు సార్ నీలాగా ఎవరు రాని సార్ లోపలికి వచ్చి ఈ విధంగా నేర్పించేవాళ్ళు ఎవరు సార్ అని అంటాడు ఆయన ఈరోజు ఆయన మాకు చాలా బాగా ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఇద్దరు ఇప్పుడు మేము ఓకే నా శివ నాకు ఇట్లా కావాలంటే ఆయన చేస్తాడు నాకు ఫోన్ చేసిన చేస్తాడు మేము ఏంటంటే ఒకసారి టచ్ అయ్యి మనం బాగున్నారంటే జీవితాంతం మర్చిపోవాం వాళ్ళు పది సంవత్సరాలు కనబడిపోయినా పదకొండు సంవత్సరాలు నాకు కనబడితే నేను పిలిచి మాట్లాడతాను నాకు ఎక్కడ వాళ్ళ చిన్న పైన ఈరోజు నేను చదివింది సిఎంఎస్ స్కూల్లో టెన్త్ క్లాస్ అమ్మా డిస్కంటిన్ ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫ్రెండ్స్ మొన్న ఈ మధ్య మేము కలిసాం అందరూ చాలా హ్యాపీ అయ్యారు కొంతమంది భయపడ్డారు ఏమంటే ఆ స్థాయి వాళ్ళకి కొంచెం బా వాళ్ళని కనిపించి నేను చెప్పే స్థాయి లేదమ్మా మన ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి అందరినీ కలిసి అందరితో మాట్లాడమ్మా ఈ డబ్బులు ఇబ్బులు ఉంటాయి పోతాయమ్మా మనుషులు శాశ్వతం స్నేహం శాశ్వతం ప్రేమ శాశ్వతం అంతేగాని డబ్బు శాశ్వతం కదా ఈరోజు ఉండొచ్చు రేపు పోవచ్చు అందరికి ఇదే చెప్తున్నాను వాళ్ళు చిన్న పెద్ద తెలిసిన అంటే మాట్లాడే మాట్లాడడం వల్ల నష్టం లేదు అందులో నాకు వ్యాపార రీతి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కనబడుతా ఉంటారు మా పక్క రాష్ట్రాల్లో ఉండే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా కనబడుతుంటారు ఏదో విస్టింగ్ మీద వచ్చి నేనే పలకరిస్తే వాళ్ళు స్టన్ అయిపోయి ఆ నేను గుర్తుపట్టలేకపోయినా అది ఇదని మాట్లాడుతున్నాను నేను మర్చిపోను మిమ్మల్ని అంటుంటాను నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంటది ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో మామూలుగా ఒక స్థాయికి వెళ్ళి అంటే మంచి పేరు వస్తేనే ఈ అవార్డ్స్ అనేది అది అంటే అరుదుగా వింటుంటాం ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి అవార్డ్స్ అనేది సో రీసెంట్ టైమ్స్ లో మీకు కూడా అవార్డు అనేది మీరు అందుకున్నారు ఎలా అనిపించింది మీకు మా ఫాదర్ రెండు సార్లు అందుకున్నారమ్మా జలగం వెంగలరావు సీఎం గా ఉన్నప్పుడు ఒకటి ఇచ్చారు దాని తర్వాత నాకు ఐడియా లేదు మన చిన్నపిల్లని కాబట్టి ఇంకోటి ఇచ్చారు రెండు ఇచ్చారు ఇది వచ్చి మన నైంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రేడియో ఎఫ్ఎం వాళ్ళు ఇచ్చారు బెస్ట్ హోటల్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారని చెప్పి ఇచ్చారు సంతోషం కదమ్మా బాగా చేస్తున్నాం వాళ్ళు ఒక గుర్తింపు వచ్చిందని సంతోషపడ్డాను కాకపోతే దానివల్ల ఒక బాధ్యత కూడా ఉందమ్మా కింద పోకూడదని ఎప్పుడు పైనే ఉండాలని ఒక థాట్ మనం చేస్తుంటారు ఒక ప్రైజ్ మనం తీసుకున్నామంటే ఎగ్జాక
సుబ్బారావు గారు రాజకీయాల్లోకి రాబోతున్నారా వస్తున్నారా అని అంటున్నారు ఇది ఎంతవరకు రైట్ సార్ నా హోటల్లో పార్టీలకు అతీతంగా కులాలకి మతాలకు అతీతంగా అందరికి భోజనాలు పెడతాను ఈరోజు ప్రజెంట్ నెల్లూరులో ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే అందరూ నాకు సోదర సమానులే అందరూ మనం అంటే అభిమానించేవాళ్ళే చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం మేము మాతో ఎవరికి విరోధం లేదు ఏమి లేదు చాలా బాగున్నాం ఇట్లా ఉంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అమ్మ కూడా ఇప్పుడు దానిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకో పార్టీ వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటుంది ఇంకో పార్టీ వాళ్ళకి ఉంటుంది వీళ్ళ వాళ్ళకి ఏదో రకంగా ఇబ్బందులు వస్తాయమ్మ మనం ఈ ఇంత మంచి సొసైటీలో ఈ విధంగా బతుకుతున్నప్పుడు దాంట్లో పోయి మన అందరితో విరోధం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదని మీ అభిప్రాయం ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే ముందు మీకు కూడా అంటే దీంట్లోకి వెళ్దామా వద్దా అని ఇష్టం లేకుండా వచ్చినా కూడా ఈరోజు మంచి సక్సెస్ లో ఉన్నారు ఎందుకంటే అమ్మా ప్రపంచంలో ఏ జీవికైనా ఎవరికైనా ఫుడ్ అనేది అవసరం అమ్మా అవసరం పశువుకి గడ్డి అవసరం మనిషికి తిండి అవసరం పక్షికి పండు అవసరం అన్నట్టు దీన్ని మనం ఎంత పెంచుకున్నా చేసుకుంటా పోవచ్చు అమ్మా దాన్ని అందుకే ఈరోజు సక్సెస్ మా ఫాదర్ చేశారు దాన్ని అట్లే మేము తీసుకొస్తున్నాం అంటే మేము చేసిన ఆ ఫలితాలే ఇవన్నీ కదమ్మా ఆ కష్ట ఫలితాలే ఈరోజు ఇంత బాగా వచ్చాయి అది మా మన చేతుల్లో పని అమ్మా ఈరోజు నెల్లూరులో ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ రాగానే మురళీ కృష్ణ నుంచి ఫుడ్ దేయండి అని అంటారు అవును ఉండేవాళ్ళు కూడా ఏమైనా తినాలంటే మురళీ కృష్ణ నుంచి దాని అంటారు అది చాలా మన నాకు అంతకన్నా ఇంకేందమ్మా సెలబ్రిటీస్ కూడా అంటే రీసెంట్ టైమ్స్ లో కూడా చాలా మంది చూసాము మురళీ అంటే నెల్లూరుకు వచ్చారంటే ఖచ్చితంగా మురళీ కృష్ణ ఫుడ్ ఏది ఈ రోజు మలై గజ నా మలై గజ సినీ ఫీల్డ్ అందరు తింటున్నారు అవును హైదరాబాద్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరు తెప్పించుకుంటున్నారమ్మా ఇంకా నాకు అంతకన్నా ఏం కావాలమ్మా అందరు ఫోన్ చేస్తారు బ్రదర్ మాకు ఇంత పంపిండి అంటారు ఓకే ఇంకంతకన్నా ఇంకేం కాదు నలుగురులో మంచి పేరైతే మీకు నేను నేను ట్రైన్ లో పోతున్నానమ్మా నేను మా మిస్సెస్ నా ఎదురుకు ఒక ఆయన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ కూర్చోన్నాడు మౌలాలి దగ్గర ట్రైన్ ఆగింది ఆయన సూట్ కేసు ఓపెన్ చేస్తే మా మలై మలై గజ ప్యాకెట్ ఉంది చూశాను ఏం సార్ స్వీట్ నెల్లూరు నుంచి అవునండి ఏమని నాకు ఈ మలై కాజ చేస్తే నా పని జరిగిపోద్ది సార్ ఆఫీస్ లో తెలియదు సెక్రటరియట్ లో నా పని జరిగిపోద్ది సార్ అని అన్నాడు ఏమా అంత ఫేమస్ అన్నాడు మా ఆవిడ కూడా వింటాను లేదు సార్ మీ మా ఈ మల్లయ్య కాజ మహిమ నేను చాలాసార్లు ఇది తీసుకుపోయి నేను నా పనులు చేయించుకున్నాను సార్ అని సంతోషపడ్డా నవ్వుకున్నాను మా ఆవిడ నా సాయి చూసి నవ్వుతాను చాలా మంది సార్ అంటే మేము కూడా వింటూ ఉంటాం కదా బేసిక్ గా అంటే మలై కాజ మనకి నలుపు రంగులో ఉంటుంది నలుపు అంటే చాలా మందికి సెంటిమెంట్ అయినా కూడా ఖచ్చితంగా మలై కాజ అనేది పెడితే మనకు శుభమే జరుగుతుంది అన్న ఫీలింగ్ చాలా మందికి విన్నాం కూడా మేము ఈ మధ్య అందరూ మొన్న అయితే సార్ మేమంతా వద్దంటే అమ్మాయి మలై కాజ పెడితేనే పెళ్లి చేసుకుంటుంది అన్నారు నేనే నవ్వుకున్నా ఏందండి అంటే యాక్చువల్ గా పెళ్లిళ్ళకి వాటికి నలుపు శుభ కాదు కదా అది అశుభం కింద వస్తుంది అంటే తినే వస్తువు ఏం సార్ చాక్లెట్ బెర్తర్ ఐస్ క్రీమ్ లో అది ఏమవుతుంది డార్క్ బ్రౌన్ నల్లగా ఉంటది నేను కూడా చెప్పా తినే వస్తువులు చూడవాకండి సార్ గుడ్డలు గిడ్డల్లో చూడండి నేను కూడా చెప్తుంటా అంతే కదా సార్ అని చెప్తుంటా అది తినేసేది మీరు చేతుల్లో పెట్టుకుని తిరిగేది అయితే బాధపడాలా అని అంటే ఖచ్చితంగా నా కాడి నుంచి రెండు వేల పీసులు తీసిపోయారు మా వాళ్ళు ఫారెన్ కి కూడా పంపిస్తుంటారు యుఎస్ కెళ్తుంది లండన్ కెళ్తుంటుంది సింగపూర్ కెళ్తుంటుంది అన్ని దగ్గర మలేషియా పంపిస్తున్నాను సో అందుకే ముందు చెప్పుకుంది మనకు ఒక తెలుగు రాష్ట్రానికే కాదు అన్ని రాష్ట్రాలకి దేశాలకు కూడా సుపరిచితమే అనండి అంటే మనకు కొరియర్ సర్వీస్ ఉన్నాయని మనకు తెలిసిన అయితే మనమే వేస్తున్నాం ఓకే అట్లా కాని పక్షంలో వాళ్ళే మనుషులు తీసిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయమ్మా ఇప్పుడు కొన్ని ఏరియాలకి ఉండవు కొరియర్ సర్వీస్ ఉన్నావు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ పడతాయి వాళ్ళ రిలేషన్ ఏమైనా వస్తుంటే వాళ్ళ చేత తెప్పించుకుని తీసుకెళ్తున్నారు వాళ్ళు మాకే ఫోన్ చేస్తారు మన ఫోటోలు పెడితే నాకు ఇవి కావాలా ఇవి కావాలంటారు చాలా వరకు ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ మలై కాజ అంటారు ఎందుకంటే యుఎస్ లో మలై కాజ మనకు నెల్లూరు వాళ్ళు బాగా ఫేమస్ చేస్తున్నారు అవి కాకుండా మన స్వీట్స్ అంటే చాలా అభిమానం మా అందులో మా బొబ్బట్లు అంటే చాలా ఫేమస్ గా వెళ్తాయి మొన్న అయితే మూడు వందల బొబ్బట్లు పంపించాం మా యుఎస్ కి యుఎస్ కి వాళ్ళు ఏదో ఫంక్షన్ చేసుకుంటే ఆ భోజనంలో పెట్టాలండి అట్లా వాళ్ళకి చాలా వరకు మన స్వీట్స్ బాగా నచ్చుతున్నాయి వాళ్ళు చాలా వరకు యుఎస్ వాళ్ళు కూడా వస్తే మా మసాలా దోశ అంటారు కారం దోశ చాలా ఇష్టపడతారు దోశలో కూడా కారం దోశ అంటే చాలా బాధ ఆడికి వచ్చి తింటారు మళ్ళా వాళ్ళేమో ఒక పక్క బాదం గీరు పెట్టుకుని తాగుతారు ఏమంటే కారం అని ఇది తింటూనే నేను ఏమని అయితే తినపోతే అంటే లేదు లేదు అది తినాల్సిందే అని అంటారు అట్లా ఉంటాయి ఏమంటే స్పెషల్స్ వాళ్ళకి నచ్చింది మనం
చాట్ బండార్ లో డూప్లికేట్ మోడీ ఉన్నాడు ఆయనతో కూడా ఫోటో తీసుకుని వచ్చాడు మోడీ లాగే ఉంటాడు యాజ్ చీజ్ ఆయన రియల్ మనిషి సార్ మనిషి ఓకే మోడీ లాగే ఉంటాడు అమ్మ ఆయనతో ఫోటో కూడా తీసుకొని మాట్లాడి చాట్ బా చేశారు ఆయన ఎట్లా చేస్తారు ఏంది ఆయన అడిగి అట్లా మాకు ఆ ఫుడ్ మీద యాంబిషన్ ఉంది బాగా ఇవ్వాలా అంటే మేము కొత్తది కానీ చూసామంటే దాన్ని తీసుకొచ్చి మన నెల్లూరు స్టైల్లో పెట్టాలని కోరుకుంటాం ఆ విధంగా పెట్టాం మన నెల్లూరు స్టైల్లో అంటే మన నెల్లూరే డిఫరెంట్ అమ్మ టేస్ట్ ఎవరైనా ఫస్ట్ నెల్లూరు అంటే చేపల పులుసు అంటారు నెల్లూరు చేపల పులుసు ఫేమస్ అని హైదరాబాద్ కూడా మంచి ఒక ఆయన పెట్టాడు అవును నెల్లూరు అంటే చేపల పులుసు అని ముందు గుర్తుకొస్తే తర్వాత బిర్యానీ గుర్తుకొస్తుంది అవును దాని తర్వాత మేము చిన్నప్పుడు చదివేటప్పుడు నెల్లూరు బస్ స్టాండ్ లో హోటల్ అంటే మురళికి ఇష్టం అమ్మ నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే బస్ స్టాండ్ లో హోటల్ ఎక్కడ బాగుండు అమ్మ చూడటం మన నాన్న ఎక్కడైనా నాకు తెలిసి బస్ స్టాండ్ లో హోటల్ అంటే అంత క్వాలిటీగా ఇవ్వరు ఏమంటే టెండర్లు డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి దాని కథ అని కానీ ఉండదు మన మొట్టమొదటి బస్ స్టాండ్ లో హోటల్ నెంబర్ వన్ గా చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్ మన చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గర ప్రైజ్ తీసుకున్నా నాన్న అంటే హోటల్ బస్ స్టాండ్ హోటల్ లో నెంబర్ వన్ గా చేసిన ఆయన చాలా బాగా చేసిన ఆయన అని అప్పట్లో ప్రైజ్ ఇచ్చారు మా నాన్నకి మా ఉద్దేశం అంటే కస్టమర్ ఈజ్ ఎ గాడ్ అందుకని మేము కస్టమర్ దేవుళ్ళే అంటాం ఎక్కడైనా యాడ్లో వేసేటప్పుడు కూడా మా కస్టమర్ ఏమంటే ఈజ్ ద గాడ్ మాకు ఏమంటే వాళ్ళు వాళ్ళు తినాలి మనం చేసింది వాళ్ళు తింటేనే మనం ఉంటాం మన చుట్టుపక్కన వాళ్ళు పోతుంటారు నా దగ్గర ఉండే వాళ్ళు అంతే కదా వాళ్ళు తినాలంటే ఏంది నేను రుచి కావాలి మంచిగా ఇవ్వాలి చూడగానే అతను బా ఏడు తినాలా అనే కోరిక కలగాలి సో ఈ విధంగా మేము మా ఫాదర్ నుంచి ఇప్పుడు మా పిల్లల వరకు అదే విధంగా నడుపుకుంటూ వస్తున్నాను సంవత్సరాల నుంచి అంటే నుంచి అలా నిర్విరామంగా కొనసాగుతున్నాం మురళీ కృష్ణ ఇంకా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ మీరు కూడా ప్రజల్లో మనిషి మీరు అందరికి సేవ చేయాలని ఎదిగితే సంతోషమే కదమ్మా మనం ఎప్పుడు అదగాలనే కోరుకుంటాం ఫ్యూచర్ ఎట్ట ఉందో దాని ప్రకారం పోతుంది వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళకి కావాల్సిన అనుగుణంగా మేము ఎప్పుడు ఏ రోజైనా సిద్ధంగా ఉన్నాం చేయడానికి సార్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రజెంట్ ఉన్న యూత్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో రావాలనుకున్న వాళ్ళకి బిజినెస్ రంగంలోకి రావాలనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి సలహాలు సూచనలు అందజేస్తారు నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఒక సంస్థలో చేరి ఎట్లా చేస్తున్నారు ఒక మంచి సంస్థ అంటే బాగా ఫెమిలియర్గా ఉండే సంస్థలో చేరి వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కటి అమ్మ ఫుడ్ క్వాలిటీ కాదు అకౌంట్ పరంగా కూడా చూడాలి ఇప్పుడు వచ్చే డబ్బును కూడా సద్వినియోగం చేయాలి కదమ్మా జీతాలు ఉంటాయి ట్యాక్సులు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది అది కూడా నేర్చుకోవాలి కదమ్మా అది తెలియకుండా మనం చేసి ఏదో ఒకటి చేసి నష్టపోయే కంటే అవగాహన రాహిత్యంగా చేస్తే ఎప్పటికైనా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ మనం దెబ్బతినాం ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో అక్షయ పాత్ర లాంటిది ఓకే బ్రహ్మాండంగా రావచ్చు కాకపోతే మిడిమిడి జ్ఞానంతో మటుకు దయచేసి యూత్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే చేయొద్దు చేతిలో డబ్బు ఉన్నా ఇచ్చేవాడు అప్పిస్తున్నాడు కదా అని మటుకు దయచేసి పెట్టద్దు పక్కన ఉండేవాడు ప్రోత్సాహిస్తున్నాడు కదా అని కూడా చేయొద్దండి దయచేసి ఏమంటే ఆయన ప్రోత్సాహించి వెళ్ళిపోతాడు చేయాల్సింది మనం అవును జీవితంలో మనం నలుగురు పెద్దలు కలిసి పెళ్లి చేసి మనల్ని ఇచ్చిన తర్వాత సంసారం చేయాల్సింది మనమే వాళ్ళు వచ్చి చేయరు సో వ్యాపారం కూడా అంతే పది మంది వచ్చి చెప్తారు చేయండి అని మనం వ్యాపారం నడపాల్సింది మనం 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 చేసుకోవాలా మన ప్లాన్స్ ఏంది మనం ఎట్లా చేయాలా ఏ విధంగా చేయాలా వచ్చిన దాన్ని ఏ విధంగా చేసుకోవాలా దానికి అన్నీ కావాలి మా అదృష్టం కావాలి చేతిలో డబ్బు ఉండాలి మంచి ప్లేస్ దొరకాలి మంచి రుచిగా ఇవ్వాలి ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది దాంట్లో ప్రతి ఒక్క క్వాలిటీ తీసుకొని రాగలిగితేనే అంటే ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చారు తిన్నాడు బాగుందని పది మందికి చెప్పాలి బా ఆడ పోవద్దురా అని అంటే రెండోడు పోడు ప్రతిదీ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది కనీసం అట్లీస్ట్ మనం ఇచ్చే వంద రకాలు పెట్టకపోయినా ఇరవై రకాలు పెట్టి మంచి దిగలిగి తర్వాత పెంచుకోండి డెవలప్గా ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అక్షయ పాత్ర లాంటిది మన చేతిలో లక్ష్మి గారు అట్టే నిలబడి ఉంటుంది దాన్ని ఎట్లా మన కైవసం చేసుకునే అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది తెలుసుకోండి నేర్చుకోండి చెయ్యండి ఎక్కడికి పోయినా సక్సెస్ ఎస్ అందుకే సార్ మీరు ఆ క్వాలిటీ క్వాంటిటీ ఆ పర్ఫెక్ట్నెస్ అంతా కూడా మెయింటైన్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బిజినెస్ మ్యాన్ గా మీరు నిలిచారు సార్ మీరు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు అలాగే సేవా రంగంలో కావచ్చు ఇంకా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో కావచ్చు ప్రజల్లో ఉంటూ అందరికీ అందుబాటు ధరల్లో అందిస్తూ ఎంతో ముందుకెళ్తున్నారు ఇంకా మీరు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని మా యాక్ట్ తరఫున కోరుకుంటూ ఇప్పుడు దాకా మురళీకృష్ణ అంటే బ్రాండ్ పేరు ఎలా ఉందో ఇంకా అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఈరోజు మీ ఇంటర్
ప్రజల్లో ఎప్పుడు ముందుంటూ సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ అనేక కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ సో అందరికీ చేరువులో ఉన్న మన గ్రోసు సుబ్బారావు గారు ఈరోజు మనతో ఎన్నో విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు సో బిజినెస్ మ్యాన్ అంటే అంచలంచలుగా ఎదుగుతూ ఇలా ఉండాలి ప్రజల్లో ఉండాలి అని తనే నిరూపించున్నారు సో మీరు కూడా ఈ ఎపిసోడ్ చూసి బాగా ఎంజాయ్ చేశారని కోరుకుంటూ ఇది ఇవాళ బిజినెస్ మ్యాన్ ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో బిజినెస్ మ్యాన్ ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు